Alright, so happy weekend muna sa ating lahat And sa mga bago, welcome sa ating channel Play with Pay Where we talk about play to earn games Katulad nga nitong Axie Infinity Also, we talk about my DeFi pet And hopefully more play to earn games in the future Pero ngayon, pag-usapan natin yung Axie And specifically, yung unorthodox teams So, ano nga ba yung ibig ko sabihin by unorthodox? So, yung mga teams na hindi mo makikita sa meta hindi mo, rare, rare mo makita, very uncommon. Yung pag nakita mo yung axis, yung cards niya, hindi siya nakakatakot makalaban. Hindi mo iisipin na mananalo or malakas. So, a good example nito, yung itong isang team ko na to. So, binuo ko to guys, nung medyo bago pa lang ako sa axis, siguro mga, mga two months pa lang siguro ako. So, mahilig ako mag-experiment, mahilig ako bumuo ng teams na hindi kumukopya sa iba. Right? So, pag tinignan nyo to guys, Last time kong chinek itong reptile na to, set of cards na to, wala kang makikita ganito sa marketplace. Um, chinek ko to parang ilang days ago lang, wala, walang ganito. Um, next is itong aqua. Chinek ko to sa marketplace guys, isa lang ang kapareho nito or isa lang ang available na ganitong skill set sa marketplace ni Axie ngayon. Tapos ang price pa niya is nasa 0.5 ethereum which is around 120,000 pesos. So hindi ko alam kung nagkamali lang siya ng pagka-post or he really thinks na ganun ka, ta, ganun ka mahal yung value nung ganitong klaseng aksi okay so pag tinignan nyo yung guys yung yung reptile ko which is yung backliner ko uh, meron nga siyang spike throw for uh, pang backdoor pero kailangan mag, magaling ka mag anticipate ng galaw ng kalaban okay tapos wala siyang high damage cards um, pag tinignan nyo naman tong midline ko yung aqua, as you can see, wala rin high damage cards. Um, usually, nasa 100 naman talaga yung mga damage cards ng um, aqua. Pero as you can see, hindi siya pure aqua. Meron siyang um, plant card na spicy surprise. Okay? And lastly, yung ating plant. So, eto, very good ang stats. 61 health and then 31 speed yung target natin. Pero pag tinignan nyo yung cards, uh, may serious siya. Yung vegetal bite pang steal ng energy. Pero of course, yung back card natin, budget lang to. So, refresh lang ginamit natin para at least meron pang shield na zero cost. At the same time, pwede nating ipang pair up siya sa, sa vegetal bite para hindi na gumastos ng extra energy. Tapos, yung ating horn card, wooden stab, downgrade yan sa cactus kasi mas less damage siya. Although, mas, mas may shield siya. And lastly, yung ating carrot hammer which um, sa ngayon guys, ako hindi na ako fan ng carrot hammer kasi you tend to um, risk yung one energy mo pero pag hindi nag work hindi babalik yung one energy mo and at the same time if it doesn't work meron lang siyang 70 damage which is not a lot tapos ang shield niya maliit lang rin at 40 so very very easy to beat itong team ko na to and very hard to use kung kayo naman ang gagamit pero ever since binili ko tong team na to guys um pinakamaliit ko nang nakuwang SLP in a month is like 4,300, 4,400, usually nasa 4,500. So, first month ko itong ginamit, uh, 20,000, um, mahigit ang kinita agad within a month. And, yun pa lang, 2 months ROI na ako dito sa team na to. So, pag tinignan natin ang MMR ko ngayon, nasa 1,531, so not bad, especially for the composition of this team. Ang pinaka- pinaka weakness kasi ng team na to guys is yung mga double plant, yung plant reptile kasi pag tinignan nyo guys yung aking team, wala talaga siyang beast uh, wala siyang beast cards or wala siyang bug cards na talagang papatay dun sa mga front lines at yung mga uh, mga backline plants or reptiles, ba diba? So tignan natin, um, today so far, nag start ako eto, 2 hours ago So as you can see, win win Lose, win, win, win. So, um, six matches so far. One loss pa lang tayo at five wins. So, very good start. Mamaya, tataposin ko yung remaining energies. Pero, try natin manood, guys, kung paano nga ba gumamit ng mga teams katulad ng unorthodox na lineup katulad nito. So, as you can see here, uh, bago natin i-play, yung team na to napaka uh, laki yung advantage sa team natin. Bakit? Kasi meron tayong plant and reptile. At ano ba ang malakas sa plant and reptile? Yun ay beast cards and bug cards. So, pag nakita nyo yung team niya, pure antenna build, which is yung bug signal cards. 
uh, malakas na yung damage niya sa plant and reptile at the same time steel pa siya ng steel ng energy so tignan natin kung paano natin ma-outplay to or paano natin na-outplay okay so nag-discard lang tayo gumamit lang rin siya ng zero cost so we have 5 energy both at the same or sa next round so katulad yan uh, very passive siya naglalaro kasi nagiintay siya ng um, combination ng dalawang bug signal card niya Okay, so naka-steal tayo pero gumamit rin tayo ng energy. So pareho tayong may 4 cards here or 4 energy. So wala akong choice guys kundi basagin na to dahil um, wala rin naman akong beast cards. So ginamit ko na lahat ng energy kasi inaasahan ko ng may bug signal card siya dito guys. So ayan, wala akong energy siya. Napakarami niyang energy. So I'm pretty sure gagamit na siya ng bug signal talaga dito. Uh, nakapag carrot naman tayo pero unfortunately um, na steal niya rin yung energy ng carrot na yon so dito okay so yan na steal niya rin yun tapos hindi pa tayo nakapag vegetal bite so at this point meron siyang 4 energy tayo dalawa lang so kailangan ko lang maprevent siya makapag uh, heal so gumamit na lang ako ng dalawang spicy surprise here para wala rin siyang mas steal na energy and at the same time hindi siya makapag-heal sa next round. Pero, nakapag-heal din siya this round. So, um, very challenging to. Okay, ngayon, we decided to, eto, eh, dito yung pinaka, pinaka, kumbaga, changing point ng game. So, dito, lamang na lamang na siya, guys, to be honest. Lamang siya sa energy, lamang siya sa um, build ng kanyang um, axis compared to mine, or against mine. Pero, gumamit siya dito ng dalawang karot. So, yun yung sinasabi ko about the carrot. Sometimes, it's very risky. Very rewarding siya pag na, 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 gumana. So, may shield na siya at the same time, balik lang yung energy. Pero, as you can see here, hindi nag-work kasi nag-skip ako. And, um, hindi yun smart for him. Dahil, um, yung aking uh, aqua has an angry lamb. Itong angry lamb. Deal 120% damage if this axis HP is below 50%. So, purposely ko talagang uh, ni-skip yung turn na yun kasi gusto kong mag-take effect yung angry lamb dahil alam kong pag na-damage konti na lang, pababa na tayo sa 50% so tingnan natin ang nangyari dito so dito nag-try ako mag-backdoor um, although tinira niya both cards so uh, nakaka-damage tayo pero hindi natin mapapatay yung kanyang plant axi so to tuloy-tuloy lang tayo ng pag discard dahil zero cost lang naman yan so, nag pa siya dito at nag na naman. So, sakit sa ulo talaga yung um, zigzag. Okay, so as you can see here, gusto ko lang buhayin guys yung aking um, aqua as much as possible. Hindi na naman natin ito mapapatay. Gagamit siya ng beast card. And then, discard ulit tayo. Okay, so ayan, nag-pumpkin siya. So, going into round 9 na guys. So ngayon, alam kong malakas yung effect ng Angry Lamb, so gagamitin natin yan. Pero just in case mag-shield pa rin siya, of course, gumamit pa rin ako ng um, card sa aking Reptile. Okay? Alright, so pause muna natin dito. As you can see, Blood Moon Curse na, round 10. And alam ko guys na 2 energy na lang rin siya. Tapos kung titignan natin yung kanyang cards, as you can see, walang zero cost cards. So lahat ng gagamitin niyang card, merong energy cost. So, alam ko may 2 energy lang siya. So, I know I can skip this round dahil yung kanyang bug signal, hindi na makakapag-steal dahil wala nang ka-chain na bug signal. Dahil nag-iisa na lang siya. So, tingnan natin ang lalapag niya. Ayan, maglapag siya ng angry lamb, tsaka ng beast card. So, masakit sa atin yung beast card, but I know we can sustain it kahit na mag-critical pa yan. Okay, so eto, di-discard ulit tayo ng dalawang card. So, isang card na lang matitira sa kanya. Tapos, advantage pa tayo dahil reptile is stronger um, sa aqua. So, as you can see, 2 cards lang at lagi siya. At hindi niya na kaya basagin yung shield ko. Now, we have yung highest damage cards natin and dito magka-come into play yung ating serastes. So, as you can see, yung serastes 90 lang yung damage. Pero, ang effect niya guys is deal 130% damage if ang target is faster than this axe. Kaya yung reptile ko 40 speed, talagang gusto ko mabagal yung aking reptile. So, as you can see, 152 ang damage ng isang serastes. So, dalawa, then we get the win. So, yun lang. Um, so, 
Of course, ayoko nang ipakita lahat ng replay nito. Pero yun yung pinaka-challenging team para sa akin dahil advantage siya. And sabi ko nga, yung team natin very unorthodox at the same time, walang pangbasag ng plant or reptile or dusk. So, kailangan talaga ma-outplay natin, ma-predict natin yung mga galaw ng kalaban. So, I would not actually recommend a team like this. Um, okay lang yung chapsuy, okay lang yung unorthodox. Pero, make sure that you have... Um, cards to break through yung first barrier or yung tank card nila which is usually a plant card. So yan, if you found this video helpful kung uh, na-entertain kayo or if you want any more uh, videos like this, let me know in the comment section below. I'll try to reply as much as I can and enjoy the rest of your uh, weekend guys. Have a good day. Keep safe always and God bless. Bye!